அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹேர் லாஸ் அதாவது முடி உதிர்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற நைன்டி பர்சன்ட் எல்லா மக்களும் வந்து இந்த ஹேர் லாஸ்க்கு வந்து உள்ளாயிருக்காங்க இதுக்கு வந்து நிறையா நவீனமாக நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து வந்துருச்சு நவீனமாக நிறையா காஸ்மெட்டிக்ஸு ஹேர் ஆயில் ஷாம்பூஸ் இதெல்லாம் நிறையா கெமிக்கல்ஸும் வந்து வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இருந்தாலும் வந்து இதை எளிமையாக ச எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் சரி பண்ணுறதுக்கு ஹோமியோபதி நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அலோபீஷியா அதாவது ஹேர் லாஸ் எதனால் ஏற்படுது இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது இது எப்படி நம்ம ப்ரிகாஷன் எடுக்கலாம் இதுக்கு ஹோமியோபதியில் என்ன தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் முடி உதிர்றது வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஹேர் லாஸ் வந்து தலையில் உள்ள முடிக்கு ஏற்படலாம் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் இன்னொன்று என்னென்னா உடம்பில் இருக்கிற எல்லா முடியும் வந்து ஹோல் பாடியில் இருக்கிற முடியும் வந்து உதிர ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஹேர் லாஸும் வந்து இருக்குது இந்த ஹேர் லாஸ் வந்து டெம்பரவரியாகவும் இருக்கலாம் அதாவது தற்காலிகமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை பெர்மனண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாலு ரீசன்ஸ் வந்து இருக்குது அது என்னென்னா இது வந்து ஹெரிடிட்ரியாக ஏற்படலாம் அதாவது பரம்பரையாக ஃபேமிலியாக வந்து ஹேர் லாஸ் வந்து இருக்கலாம் வந்து ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது நம்ம ஹார்மோன்ஸில் ஏதாவது மார்க் சேஞ்சஸ் ஏற்படுறப்போ அது அதிகமாக இருக்கிறப்போ இல்லை கம்மியாகிறப்போ வந்து முடி உதிரது வந்து ஏற்படலாம் இன்னொன்று ஏதாவது மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ வந்து ஹேர் லாஸ் வந்து ஏற்படலாம் இன்னொரு ஏதாவது மெடிக்கேஷன்ஸ் அதாவது மாத்திரைகள் ஏதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஹேர் லாஸ் வந்து ஏற்படலாம் ஸோ இந்த நாலு ரீசன்ஸ்னால தான் வந்து மெயினாக ஹேர் லாஸ் ஏற்படுது இந்த ஹேர் லாஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹேர் வந்து மெயினாக நம்மளோட ஸ்கேல்ஃபோட பேக்லலாம் வந்து ஏற்படாது பின்பகுதியில் ஏற்படாது இது மெயினாக வந்து ஃப்ரண்ட் அதாவது முன் பகுதியிலையும் சைட்ஸ்லேயும் தான் வந்து ஹேர் லாஸ் வந்து இருக்கும் பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி இந்த டைப் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஆண்களுக்கு வந்து மெயினாக பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்கேல்ஃபோட சென்ட்ரு பகுதியில் தான் வந்து மெயினாக ஹேர் லாஸ் வந்து இருக்கும் பெண்களுக்கு ஹேர் அதாவது ஃப்ரண்ட்லேயும் சைட்ஸ்லேயும் வந்து ஹேர் லாஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து அலோபிஷியான்றது வந்து இப்படி ரிஃபெக்ட் ஆகலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பு அடுத்த செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பால்னஸ் அதாவது சொட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஹேர் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டிஃப்யூஸ்டாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடி உதிர ஆரம்பிக்கிறது இது வந்து எதனால் அப்படின்னா பரம்பரையாக வரக்கூடிய விஷயமா இருக்கலாம் அதாவது ஃபேமிலிஸில் கண்டினியூஸாக வந்து இந்த மாதிரி பால்னஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சொட்டை உதிர சொட்டை உழுக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஹெரிடிட்டியாக அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்யூஸாக வந்து ஒரு ஹேர் லாஸ் இருக்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு வந்து இப்போ நிறையா ஹேர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பிலாம் நிறையா வந்துருச்சு அதாவது முடியை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் இது பால்னஸ் வருது இல்லை ஹெரிடிட்ரியாக வந்து பால்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹோமியோபதி மெடிசின்ஸ் மூலிமா அதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அனதர் டைப் ஆஃப் ஹேர் இல்லை ஹேர் லாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து முடி வந்து கம்ப்ளீட்டாக உதிர்றது ஒரு ஒரு எந்த இடத்துல அதிகமாக உதிருது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் தேர்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதாவது காயின் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்பாட்ஸில் மட்டும் முடி உதிர ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஒரு கொப்பாக வந்து முடி வந்துடும் அந்த இடத்துல வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பாட் ஆஃப் ஹேர் லாஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து மெயினான ப்ராப்ளம் இது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ வந்து முடி உதிர்றது ஏற்படும் இது தேர்ட் டைப்பு ஃபோர்த் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீமோதெரஃபி அதாவது கேன்சருக்கு வந்து கீமோதெரஃபின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப ஒரு ஹேர் லாஸ் வந்து ஏற்படலாம் இது வந்து திரும்ப கீமோதெரஃபி கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் அந்த இடத்துல க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனாலேயும் வந்து ஹேர் லாஸ் ஏற்படும் அடுத்த ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒரு மெயினாக ஒரு மன அழுத்தம் ஒன்று ரொம்ப ஒரு டக்குன்னு ஷாக்கில் உள்ளாகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் முடி உதிர்றது உடனே அதிகமாக
நூறு முடி உதிர்றது வந்து ரொம்ப காமன் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நூறு முடி உதிருது அப்படின்னு சொன்னா அது நார்மல் ஏன்னா அது உதிர்ந்து திரும்ப வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி சப்போஸ் வந்து நூறு முடிக்கு மேல உதிர ஆரம்பிக்குது அது ரீஸ்டரேஷன் நடக்கல முடி வந்து குரோத் அந்த ஆக ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து நம்ம ஹேர் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரீசன்னால ஹேர் லாஸ் வந்து ஏற்படலாம் இன்னொன்று என்னென்னா ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்கார் மாதிரி உருவாகும் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதாவது தழும்பு ஏற்படும் அப்படி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து முடி வந்து திரும்ப குரோத் இருக்காது அது வந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ஹேர் லாஸ் அந்த இடத்துல வந்து முடி வந்து திரும்ப வளர்ச்சி இருக்காது அந்த இடத்துல ஸோ அதுவும் இந்த காரணங்களால் வந்து ஹேர் லாஸ் வந்து ஏற்படலாம் முடி உதிர்றது வந்து எதனாலலாம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நம்ம உடம்புல வந்து ஹார்மோன்ஸ் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ்லலாம் அதிகமாகும் ஸோ அது என்ன கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா தைராய்ட் பிசிஓடி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லலாம் வந்து ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் ஸோ அந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து முடிவு உதிர்வு அதிகமாக இருக்கலாம் இன்னும் மெடிக்கேஷன்ஸ் அதாவது மருந்து மாத்திரை வந்து சில நோய்க்கு சாப்பிடுவாங்க அதாவது இருதய பிரச்சனை தைராய்ட் பிரச்சனை கவுட்டு பிபி இந்த மாதிரிலாம் மெடிசின்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒன் ஆஃப் த சைடு எஃபெக்ட் வந்து ஹேர் லாஸ் அதாவது முடி உதிர்றது அதனால் வந்து இருக்கலாம் இன்னும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கேன்சரால் பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு கீமோதெரபி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி அவங்க கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து ஹேர் லாஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரீசன்னாலேயும் வந்து முடி உதிர்றது ஏற்படும் ஃபேமிலிஸில் வந்து யாருக்காவது ஹேர் லாஸ் இருக்குது ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஹெரிடிட்ரியாக கண்டினியூ ஆகி ஹேர் லாஸ் வந்து இருக்கலாம் இன்னும் பார்த்தோன்னா ப்ரெக்னன்சிஸ் ப்ரெக்னன் அதாவது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறப்போ வந்து ஹேர் லாஸ் இருக்கும் குழந்தை பிறந்ததுக்கு ஒரு டே ஆஃப்டர் டெலிவரி சைல்டு பர்த் அந்த சமயத்துலேயும் வந்து அதிகமாக ஹேர் லாஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹார்மோனோட சேஞ்சஸ் நம்ம ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து டிம்னிஷ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஹேர் லாஸ் வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஹேர் லாஸ் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹேரை வந்து டைட்டாக சீவிருப்பாங்க ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா இந்த மாதிரி அது முடிக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது முடி உதிர்றது வந்து ஏற்படலாம் இன்னொன்று என்னென்னா அதாவது ஹாட் ஆயில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதாவது எண்ணெயை சூடு பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சூடாக வந்து நம்ம தலையில் பட்டாலோ வந்து இந்த முடி உதிர்றது ஏற்படலாம் வேறு என்ன காரணம் அப்படின்னா வெயிலில் வந்து அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த யூவி ரேஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம முடியில் பட்டு ஸோ அதனாலேயும் வந்து முடி உதிர்றது ஏற்படும் ஸோ இந்த காரணங்களாலலாம் வந்து ஹேர் லாஸ் ஏற்படுது அண்ட் இன்னொரு ரீசன் அப்படின்னா நம்ம டயட்டில் வந்து நம்ம முடி வந்து எப்படி இருக்குதுன்றது நம்ம உள்ள சாப்பிட்ற விஷயங்களை வச்சு தான் இருக்குது நம்ம வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக ஹைஜீனிக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹேர் வந்து ஷைனிங்காக நல்ல நல்ல க்ரோத் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல டயட்ஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நல்ல நம்ம நல்லா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக ஹேர் லாஸ் வந்து நம்ம ஒரு சைட் தவிர்த்துக்கலாம் முடி உதிர்றதை வந்து நம்ம எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து முடிக்கு வந்து அதுக்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ரொம்ப அதை அழுத்தம் கொடுக்கூடாது ஜென்டிலாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ரொம்ப டைட்டாக வந்து நம்ம பின்னுறது நம்ம ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஹாட் ஆயில் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதாவது சூடு எண்ணெயை சூடு பண்ணி நம்ம ஹேரில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது இன்னும் சுடு தண்ணி எக்ஸ்போ சுடு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதோடய எக்ஸ்பெஷர் வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது தலைக்கு ஸோ அப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் முடி உதிர்றது அதிகமாகும் ஹேரை வந்து ஜென்டிலாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஹேர் அதாவது அயன் டயட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கணும் இரும்புச்சத்து உள்ள பொருட்கள் வந்து நிறையா எடுத்துக்கிட்டோம் சாப்பாட்டில் ஃபுட்டு வந்து நம்ம நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முடியும் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி ஹேர் லாஸை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் வேறு இதுக்கு ஹோமியோபதியில் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஏற்கனவே இப்போ நிறையா எதனால் வருது என்ன ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன எதுனால என்ன ரீசன்னால இப்போ ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸா இல்லை ஜெனட்டிக்காக வரக்கூடிய விஷயமா என்னன்றத ரீசனை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன